Γεια σας παιδιά. Σήμερα ήρθα στον κήπο να φυτέψω καμιά δεκαριά αγκουράκια στις ε, θέσεις της κενές που μου έχουν μείνει ακόμα ε, στα λάστιχα με τη σταγόνα και ε, ήρθα να μαζέψω και τα πρώτα ντοματίνια, τα πρώτα που θα πάρω στο σπίτι γιατί κατά καιρού έρχομαι και κόβω αλλά πηγαίνουν κατευθείαν προς κατανάλωση όπως καταλαβαίνετε Έχω δοκιμάσει αρκετά από τα πρώτα που έδωσα και είναι πολύ γλυκά, είναι μέλι. Από τις πιπεριές μας έχω ξεκινήσει και έχω πάρει ήδη κάποιες από τις ε, κέρατο ε, και τις πράσινες και έχουμε σε αναμονή αρκετές φλωρίνες που έχουν δέσει χαμηλά στο πρώτο του σταυρό αλλά θα περιμένουμε λίγο ακόμα για να πάρουν το χρώμα τους. Εδώ όπως βλέπετε φύτεψα και τις υπόλοιπε πιπεριές μας κόκκινες, κίτρινες και πορτοκαλί, τις πλατιές. Και από αυτή τη σειρά συμπλήρωσα ε, και τις υπόλοιπες ντομάτες. Είναι ποικιλία σε Pink World. Ε, είναι η ρόζη ντομάτα που είναι πολύ γλυκιά στο φαγητό. Στα ντοματίνια τα τσέρι στις αρχές δεν κόβω όλο το τσαμπάκι τους. Κόβω τα πρώτα φρούτα από πίσω που έχουν ήδη οριμάσει και θα αφήσω να γίνουν για λίγο διάστημα ακόμα τα πιο χαμηλά για να τα πάρω αργότερα. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση φέτος παιδιά είναι τα βελανίδια. Έχουν τέτοια ανάπτυξη. Κοιτάξτε εδώ σε μία ρίζα. Κοιτάξτε τι μέγεθος έχει. Έχουν πάρει τα πάνω τους πολύ καλά. Και μετά τις ντοματούλες θα πάρουμε και τα κολοκυθάκια μας. Αυτό έχει παχύνει πολύ. Τα κολοκυθάκια παιδιά δεν τα προλαβαίνω. Κάθε μέρα κόβουμε 6-7. Άλλα λίγο μικρότερα, άλλα λίγο μεγαλύτερα. Και τα μπουράκια μας για σήμερα. Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο τραγανά και νόστιμα. Σχεδόν γέμισε το καλαθάκι μας από εδώ και θα πάμε να συνεχίσουμε να μαζέψουμε λίγα από τα πρώτα μας φασολάκια. Και αυτά παιδιά είναι τα πρώτα, τα χέλντα που είχαμε βάλει, που ανησύχησα μήπως και είχαν ε, ε, πάθει ζημιά από το χαλάζι που είχε ρίξει εκείνες τις ημέρες. Θα πάρουμε την πρώτη μας, το πρώτο μας φαγητό σήμερα από αυτά. Είναι αυτά που έχουν δώσει πρώτα. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο και πλατή είναι. Και βολεύει πολύ στην περίφραξη παιδιά του ότι πηγαίνω ε, αριστερά και δεξιά και τα παίρνω πολύ εύκολα, τα μαζεύεις πολύ εύκολα από το φράχτη χωρίς να ψάχνεις. Και μπορείς να πάρεις τα περισσότερα από τη μία πλευρά, δηλαδή και τα από εκεί. Καθώς το άνοιγμα στο φράχτη είναι μεγάλο και το χέρι σου χωράει, είναι πολύ βολικό. Τώρα που θα πάρουμε τα πρώτα, θα δώσουμε στο φυτό την όθηση να παράξει και τα υπόλοιπα λουλούδια που έχει δημιουργήσει και να επιταχύνει την παραγωγή στα φασολάκια. Και εδώ, παιδιά, τα μπαρμπούνια μας τώρα ξεκινάνε και γίνονται. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα, αλλά δεν έχει τόσα, τόσα πολλά όπως τα πρώτα που κόψαμε τα χέλντα. Είναι ελάχιστα. Ίσως τα αφήσουμε λίγες μέρες ακόμα, τρεις-τέσσερις μέρες για να έρθουμε να μαζέψουμε τα πρώτα. Αυτό είναι το καλαθάκι μας για σήμερα. Έχουμε τα φασολάκια που θα δοκιμάσουμε για πρώτη φορά φέτος από αυτά που βάλαμε και αύριο θα πάμε να συνεχίσουμε να ανοίξουμε τους πύργους της πατάτας. Και σήμερα παιδιά έχει κλείσει 92 μέρες ο υπήργη της πατάτας 
από τη στιγμή που πέταξαν τις πρώτες φύτρες τους οι πατάτες, τώρα τα έβγαλα αυτά, τα βλαστάρια που είχαν μείνει, ήταν πλέον πολύ αδύναμα, σαν ξερά. Όπως βλέπετε εδώ, ε, κάποια κορδονάκια τα είχα χρησιμοποιήσει για να τα στηρίξω, καθώς ε, επειδή ήταν, είχαν πολύ μεγάλη ανάπτυξη από, τους, από το βάρος τους, έγερναν προς τα κάτω και ξάπλωναν στο, στο έδαφος. Οπότε είχα, τα είχα στηρίξει από το βλαστό τους με ένα κορδονάκι από το σύρμα έτσι ώστε να κάθονται ε, όπως θα έπρεπε κανονικά για να μπορούν να φωτοσυνθέτουν και να ερίζεται κανονικά το φυτό. Ε, τα έκοψα όλα και τα έχω μαζέψει εκεί. Έχω λύσει τα σύρματα. Θα βγάλω τα στηρίγματά τους. Αυτό που με βόλεψε πολύ, παιδιά, είναι, θα σας δείξω, που έχω στρώσει μία παλιά μοκέτα που είχαμε, την έκοψα και έφτιαξα ε, περιμετρικά σαν ένα πάτωμα γύρω από τους πύργους, έτσι ώστε να αποφύγω τα ζυζάνια και έριξα ε, στάχτη περιμετρικά για να αποφύγω ε, τα σαλιγκάρια και τους γυμνοσάλιαγγες. Ε, τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες όσο τα βλαστάρια της πατάτας ήταν τρυφερά και θα μπορούσαν να κάνουν ζημιά. Και εδώ τώρα έχω τσεκάρι στο πρώτο στρώμα και έχει πατατούλες μέσα. Αυτή είναι η ποικιλία ζέλα σε αυτόν. Αλλά δεν θα τον ρίξω κάτω, παιδιά, όπως τις προηγούμενες φορές, γιατί ε, ταλαιπωρούμουν χωρίς λόγο. Θα προσπαθήσω ε, να βγάζω λίγο-λίγο τα στρώματα, ξεχωρίζοντας ε, ε, εκείνη τη στιγμή τις πατάτες από το χώμα. Το χώμα θα το συγκεντρώσουμε εδώ δίπλα. Και τις πατάτες θα πάρω τα τελαράκια που έχω εδώ, για να τις ρίχνω κατευθείαν μέσα. Έχει για κάποιες μικρούλες, όπως πάντα, σαν καραμέλα. Και οι περισσότερες είναι μαζεμένες περιμετρικά. Σε αυτούς τους πύργους είχα χρησιμοποιήσει ε, χώμα επιφανειακό και κομπόστ 50-50. Και παιδιά δεν ασχολήθηκα ούτε μία φορά με τα ζυζάνια για να ξεβοτανήσω, ούτε για αναχωματισμό που χρειάζεται συνήθως η πατάτα. Σίγουρα μπορεί στο χώμα ε, να πάρουμε περισσότερη παραγωγή, σπέρνοντάς τη δηλαδή στο χώμα, τον πατατόσπορο, αλλά σίγουρα με αυτόν τον τρόπο είναι πιο ξεκούραστα. Δεν δεσμεύουμε ε, χώρο στον κήπο μας για την πατάτα, καθώς δεν κοστίζει ούτε ε, ένα τετραγωνικό. Και δεν θέλει καθόλου ε, ασχολία. Δεν χρειάζεται καθόλου να με ερμηνήσουμε. Επίσης, το χώμα είναι, θα είναι έτοιμο και για την επόμενη χρήση, καθώς θα το ρίξουμε μέσα ε, στο χώρο που φτιάχνουμε το κομπόστ. Νομίζω πως έτσι είναι πιο βολικό από ότι να κατέβαζα τον πύργο κάτω, όπως έκανα τις προηγούμενες φορές γιατί δεν είναι αναγκάζομαι να είμαι σκυφτός και βγάζω τις πατάτες από πάνω προς τα κάτω. Μόλις ήρθαν και οι ενισχύσεις μου, θα αναλάβει ο Τόμι το δεύτερο πύργο και σιγά σιγά πάμε προς τον πάτο. Νομίζω έχω δύο στρώσεις ακόμα. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Δεν νομίζω να έχει άλλες κάτω. Αυτό ήταν, ναι. Και αυτός ο πύργος με την ποικιλία ζέρλα ε, είχε περίπου 
Από ό,τι τα υπολογίζω, επειδή αυτά είναι και λίγο παραφορτωμένα, πρέπει να είναι γύρω στα 12 κιλά το καφασάκι. Μαζί με αυτές πρέπει να είναι γύρω στα 30 με 35 κιλά. Έτσι τα υπολογίζω. Εσύ Θεμούλη. Αυτό είναι το μεγάλο. Έχεις και εσύ σίγουρα 15 με 20 μέχρι τώρα. Έχεις και κάποιες ολόγυρα. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο πύργος με την ποικιλία ζέλα ε, θα έχει πολύ περισσότερο στην τέλη. Φαινόταν και από, το, από τα φυτά το πόσο ζωή είχανε, πόσο, ζωηρά ήτανε, πόσο ζωηρό ήτανε το φύλλωμά τους και πόση ένταση είχαν έτσι στην απόδοση στα άνθη τους γενικά. Φαινόταν δηλαδή από την εξέλιξή τους ότι θα έχει πολύ περισσότερο καρπό ε, η ζέρλα. Και εδώ νομίζω ήταν οι τελευταίες. Ρίξε μια ματιά στο μούλι μήπως έχει πουθενά γύρω και νομίζω ότι τελειώσαμε. Αυτό ήταν λοιπόν. Δεν τα πήγαμε και άσχημα και με την πατάτα. Έχει περίπου, η Εύερς βέβαια δεν τα πήγε και τόσο καλά, αλλά η Ζέρλα νομίζω ότι πήγε αρκετά καλά, έπιασε γύρω στα 30-35 κιλά και καμιά 15 κιλά έπιασε η Εύερς. Λοιπόν, και του χρόνου να είμαστε καλά τώρα, για να ξαναβάλουμε. Έτσι, Τόμι. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.